അസ്സലാലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നൂറാസ് ഹെവനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് മുട്ടപ്പത്തിരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാന്നൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഒന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോഴിമുട്ടയുടെ തോട് നമ്മൾ കളയരുത് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി ഒന്ന് തേച്ച് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് നടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം വെട്ടി തിളക്കരുത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കേട്ടാ ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അത് പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതും കോഴിമുട്ട ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ മാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കാം രണ്ടില്ലേ മാവൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാവിനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പത്തിന് നല്ലപോലെ ഹോൾസ് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ബബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഹോളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പത്തിന് അതായത് പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് കട്ടി പാടില്ല മാവിന് എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ് കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം ഈ ഒരു അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കണം ഇതാണ് മുട്ടപ്പത്തിരിയുടെ ചട്ടി അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ നല്ലപോലെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കോഴിമുട്ടയുടെ തൊണ്ട് അതിതിലിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകണം പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അപ്പം ചട്ടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ അപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴിമുട്ടത്തോട് വെച്ച് ഒരക്കുന്നത് കണ്ടിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ സോപ്പിട്ട് കഴുകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടിനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ചട്ടിയിൽ കാണുന്ന വെള്ളക്കളർ നമ്മൾ നേരത്തെ കോഴിമുട്ടത്തോട് ഒരച്ചില്ലേ അതിന്റെ കളറാണ് അപ്പൊ അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല പോലെ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ബബിൾസ് വന്ന ശേഷം മാത്രം മാവ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്ന് റെഡി ആവുള്ളൂ കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇതാ ചട്ടിയുടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ അപ്പത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക ആദ്യത്തെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അപ്പത്തിന്റെ സൈഡിൽ ചെറു ചില ഭാഗത്ത് ഹോൾസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാര്യമാക്കണ്ട മിക്കപ്പോഴും ആദ്യത്തെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയി വരും പക്ഷെ പിന്നുള്ള അപ്പങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മൂടി വെക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കിയ അപ്പം ആദ്യത്തെ അപ്പത്തിനെയും കാട്ടിയും ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ അപ്പങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഓരോ അപ്പം ചുട്ട് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളെ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ഒന്നൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ വെച്ച് നല
ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കിയേ എല്ലാ അപ്പവും ചുട്ടത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടപ്പത്തിരി പിന്നെ എല്ലാ മസാലക്കറികളും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും മുട്ട റോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ചിക്കൻ മട്ടൺ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാരയും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഇഷ്ടമായാൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതിന്റെ അടിഭാഗം നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കറുപ്പൊന്നും കേറിയിട്ടില്ല നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നല്ല നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്ക ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഒരു ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക കഴിക്കാ കേട്ടാ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇഷ്ടായാല് ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്ക അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും